みんなお疲れさんまた今夜な遊び歩いて無駄遣いするんじゃないよはーいまた今夜何なんだこの人知り合いか神奈川県警の元刑事さんだね刑事元刑事直近じゃ免許センターの職員だよでもよくここが分かったな足立さんあんたの方はあの後大丈夫だったんすか大丈夫ああいやそうでもねえな<笑>クビになったよ警察えあとちょっとで夢の満額退職金だったのになあっさり懲戒免職だじゃああんたたった一人でこの場所見つけ出したのかふふ<笑>春日には俺からスマホを渡してたんだねあそうだよだったら来る前に連絡くれりゃよかったのに連絡つかなかったなそっちだろうまあ、撃たれた挙句ホームレスやってたんじゃスマホの充電もできなかったわけだ<笑>俺の体より携帯の心配スマホが切れてたからお前の居所が分かんなかったんだは ?GPS だよでいやお前には分かんねえかなんだよ感情悪いなスマホは人工衛星使ってその位置を特定できるんだそのシステムが GPS そいつでこの人はお前の居場所を突き止めたってことよ今ので分かったかいやそう多分ね<笑>それより足立さん警察クビになったってのはカムロ町での建造物侵入傷害公務執行妨害<笑>薬満で懲戒免職だされねえだけありがたく思えとさそれやっぱ俺のせい当たり前じゃねえかなんでまたそんなことにあんた春日がカムロ町で撃たれたって話はうん聞いてるよ撃たれた場所は警視庁と年頃にしてる近江連合幹部会の場だ俺は春日がそこへ忍び込んでいくのを手助けしたそれをまことにけしからんとご立腹なのが警視庁んで我が神奈川県警はそのお怒りごもっともでと俺をクビにして一件落着としたすまねえ足立さん悪いと思ってんなら協力しろや春日俺はまだ総監を諦めちゃいねえ総監警視総監だよ警視総監がなんだよあいつは近江連合と癒着してるはずなんだ連中のカムロ町進出をおめこぼしする見返りにな俺はその裏をつかみてそんなもん一番に何ができるってんだよ警視総監とつながってんのは近江連合若頭代行の荒川真澄春日は昔そのコーンだったこの間胸を打たれるまではなだろ今でも俺はおやさんの子分だよおめでたいねつってもクビになったおまわりが警視総監相手にどうする気よまあ<笑>平たくいや復讐だ復讐話は20年前に遡る
資産家の老夫婦が強盗に殺されたって山があってな星は近所で失業中の前科者で俺がこの手でわっぱをかけた久住という男だっただが裁判の直前になってそいつは犯行時刻に別の場所で目撃されていたと分かったつまりアリバイがあったんだ皮肉なことにその証言も俺が聞き込んできたもんだったうんそれで俺はすぐ捜査本部に報告したその時県警はすぐに楠見を釈放するべきだったでもそうはならなかったええアリバイの証言は硬いと少なくとも現場はそう感じていただが上は目撃した証人に何度も本当かと問い続けたそこまで言われると自信がないと言わせるまで徹底的に必要にだなんでだよ神奈川県警本部長様の指示でだそいつが今の警視総監堀之内十郎よその指示の理由は当時やつには神奈川県警から警視庁へ転任するって内定が出ていたところが起訴した容疑者が白だったとなれや大ごとだ本部長の堀之内は尻拭きに追われて転任どころじゃないだから目撃証言を取り下げさせたなんだよそれ本当に白なら他にも無実の証拠が出てたはずだと奴はそう言い放ったで結局逮捕した当の刑事たちさえ白と見てた被告人に実刑が17年くすみはかみさんや子供を残したまま首をつったよ獄中でなそん時堀之内は新天地の警視庁で知らん顔さうなくさ悪い神奈川県警には偉人さんと癒着する警官が多いんでないつ身内が不祥事を起こしてもおかしくねえだからお偉いさんは早いとこ神奈川を離れたがるんだてめえの任期中に問題が起きねえうちになだからってそれで無実の人間をふざけすぎだろ当時まだ青かった俺もそう思っただから幻のアリバイ証言をマスコミにリークしてやっただが堀之内はボンクラのエリートじゃなかった元公安の実力者よ人脈も半端じゃなかった俺が情報を流したマスコミ各社はすぐ堀之内へのご中心に回ったリークした情報は一切世に出ず俺には免許センター行きの事例が来たクビにされなかったのは堀之内の余裕ってとこかそいつが今や警視総監とのってわけか俺も全部忘れちまえば済むんだろうがなそうなると首つったくすみにあの世で合わせる顔がねえお男が3人も集まって何ちちくり合ってんだいああ浜子さんおはようこの人は元神奈川県警の何がおはようだもう10時だよあんたたち今日はハローワークに行って仕事を探すんじゃなかったのかいあやっべえそうだった早く行かねえといい求人が取られちまう悪いな足立さん俺ら仕事見つけに行かねえとだったら俺も一緒に行くぜえなんで俺だって今は無職の無一文よ無一文少しくらいはあんだろう貯金とかねえってそんなもん退職金が頼みの綱だったんだからよ貯金なんて小学生のお年玉以来したことねえよだから退職金当てにしてたんだけどなあちしょ免許センター勤めのくせにただのダメ人間じゃねえかようるせえ俺は酒と女に金使うのが唯一の趣味だったんだよほらさっさとハローへ行くぞ
なあ<笑>マジか<笑>そうだ。者がどうとか妄想が過ぎるんじゃ現実見ろよ無職さん遅れたけまあいいやおい来た本気出せよどうした俺の番だなやるやんのか自分のダメんだよ行くぜこれでこれでよこせなんて見る目のねえ野郎だなあさっき戦ってる最中によ本当にこいつら変身して見えなかったかあいや本当に変身して見えたんだって大した妄想力の勇者様だな妄想さっきのは俺の妄想だったのかまあお前は思い込んだら止まらねえタイプの人間だからな自分が勇者だと強く思い込みすぎて
敵がモンスターみたく見えたんじゃねえか思い込みかまあでもそれくらい思い込みが激しいやつじゃねえと勇者なんてなれねえかもしれねえな要は自称だろ自称なら思い込んだもん勝ちかもしれねえぜ<笑>そうかそうだよなよしやっぱり俺は勇者だ勇者になるぜまったく調子のいいやつだぜ<笑>じゃあさっさとハローワークに行くぞ勇者よ今の勇者様のパーティーには薬草を買う金すらねえんだからなそうだなまずは金だなドラクエと同じだ本当に人生は RPG だなおじさん、昨日僕誕生日だったんだえそうなのかいじゃあ何かプレゼントをあげねばなあああそれは別にいいよごめんね僕もおねだりするみたいになっちゃっていやいやその年の誕生日は一度きりなんじゃわしもお祝いさせてくれでもおじさんホームレスだよねだ確かにそうじゃが、うん、おじさん生きていくのに精一杯でしょ気持ちだけで十分だよありがとうそうか翔太君は優しいなああそろそろ塾の時間だもう行かなきゃまたねおじさんああ気をつけてな探しに行くのは難しそうだしあのじいさんにでも渡しておくか。あ,あ
そうじゃなあのいいぜありがとうなああ
気がするぜ強くなっちまったか。小腹が空いてきたぜ。
俺の番だな
ありがとうございます。待てよ
어. 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 아리가 더 나. 아. 
私は翔太を守りたいだけなのにちょっとは落ち着いたかよあのプレゼントは翔太が誕生日だったと知っておっさんがあげたんだただの善意だよ誕生日あんた自分の子供の誕生日も忘れちまってたのかよそれでよくおっさんを責められるのじゃ
違うんだよお父さんお母さんがいなくなってからすごいお仕事頑張っててだから忘れちゃうのも仕方なくていやどんな理由があれど子供の誕生日を忘れるような親は親失格だお父さんお母さんを病気で失って以来お前に不自由をさせないために必死になって働いてきた全てはお前のためだと思ってだがそれは間違っていたのかもしれないわしとあんたは似ているかもしれんなえ実はわしもこうなる前は家庭を持っていてな翔太くんみたいなかわいい息子もいたんじゃわしは貧乏な家で育って苦労をしてなだから自分の子供にはそんな思いをさせまいと朝から晩まで働いたんじゃ家庭も顧みずになそして家族に愛想をつかされ結果このざまじゃ本当に大切なものを見誤ってしまったんじゃな人生には失敗がつきものじゃだが取り返せる失敗と取り返せない失敗があるあんたはわしとは違うまだチャンスがあるんじゃないのかチャンスかえお父さんその本棚いいの何がおかしい本を買うんだから本棚は必要だろよく見たら悪くない本棚だお父さんこれは迷惑料だ取っておいてくれさっきはすまなかったかけてみるとするよあんたの言うチャンスとやらにね<笑>いい本を選んでやってくれもちろんだおじさんたちどうもありがとう本だな僕一生大切にするからねああお父さんと仲良くなうんそれじゃあよかったなああ前にホームレスのプレゼントなんか誰も喜ばねえとか言ってたけどよありゃ間違いだぜおっさんが渡したものは汚くも臭くもね愛のこもった最高のプレゼントだよ
やってみろ<笑>よし行くぞとっておきだ強くなった気がするぜんんよ
きよいしょしんどいなほらあよく寝たわんよくわからん昔の映画に心地いい低音そして絶妙なシートの硬さに暗い空間睡眠不足解消にはもってこいだねだな大学の授業休校になったらまた来るわ映画の内容は全然覚えてないけどあそれは俺も<笑><笑>映画さつうことは昔の映画を上映してる映画館か、はあ、うちは安眠施設じゃないってのに失礼しちゃうよほんと名作なのになあ,あお兄さんよければ映画見ていきませんか時代を彩った数々の名作映画を上映していますよえああいや暗い中で小難しい映画とか見てると俺も眠くなっちまうんだよなそうなったらなんか申し訳ないっつうか大丈夫ですよ古い映画イコール難しい映画ということはありません SF や恋愛サスペンスなど馴染みやすいジャンルの映画だって数多くあるんです最新の映画に負けずとも劣らないくらいの迫力や手に汗握るシーンの数々がたくさんありますへえ CG がない時代の映画なんて本当にセットを大爆発させたりしているので迫力の質も違うんですそれが逆に新鮮っていうかそんな感覚がきっとあなたを成長させてくれますよああそういうもんか。それにしてもあんた本当に映画が好きなんだな目がキラキラしてるぜ<笑>まあ仮にも名画座の支配人ですからね今この多様化した時代を生きる人たちに昔の名作映画に触れてもらって少しでも感動を与えられたらと思うんです忘れられた名作ってちょっと寂しいじゃないですかエンターテインメントである以上仕方ないことかもしれませんが時々はそんな映画を思い出してもらいたいんですなるほどそれでこの名画座ってわけかはいこの「ウミネコ座」は老若男女それぞれが感動を体験できる場であってほしいんですまあ中には眠ってしまわれる人もいますが<笑>そうだせっかくの機会ですしぜひお客さんも見ていってくださいよ初めてのようですし初回はサービスしちゃいますよえいいのかええまずは海猫座の良さを知っていただきたいんですそれじゃあせっかくだし見ていこうかなかしこまりましたそれではご案内いたしますこれから上映するのは「ロボットコック」というクッキング系アクション映画の金字塔なんですよ。何度見てもいいんですよねへえ。ってあんたも一緒に見るのかよ当たり前じゃないですか好きな時に好きな作品を見られるのが支配人の特権なんですからあそうさあ始まりますよ。上映中の居眠りなんてもってのほかですからね
素晴らしい映画を制作してくれた方々に敬意を払わないといけません私から言わせてもらえばまばたきすらももったいないですよおおううんやべえとは言いつつこの空間が妙に居心地が良くてなんだか眠たくなってきちまっただがせっかくの支配人の行為を無下にするわけにもいかねえ寝ちゃダメだわたしにはきおくはないなんのためにうまれたのかかぞくとももあいするものもわからないだがこれだけははっきりとわかるわたしはりょうりのためにいきるのだなんか急に眠気が。しまうかと思ったぜ。なんとか耐えられたな。
面白かったなさいごまでおきてられたぜこのあじあたたかいかあさんのあじおもいだしたぞこのかくしあじはしおだかあさんのひでんのレシピしかとうけついだこれからもおれはりょうりにいきるしろかったなふうなんとか眠らずに見ることができたなしかしいい映画だった映画のよしあしに古いも新しいもないんだなちょっと感動しちまったぜこの名画座がなければこの先もずっと見ることはなかったんだろうな多様化した時代を生きる人たちに昔の映画を通じて感動を与えたいから他にも映画やってるみたいだしこれからもまた時間を作って来てみるとするか今日はありがとうな支配に<笑>ってお前が寝るんかーい開けてみるかやったぜの
んだな使ってみろなめんなよあれどうしやがれうわやってやるぞしゃっくっ行くぞうわほら来いよ行くぞよっしゃ行くぞどれうわっ俺の番ねなんだん
はい、no. ありがとうよ。開けてみるか開いたぜなんだ
白光して変質者だなこの町はこういう行かれたやつもたくさんいるんだよちやるぞああくらいやんのが勇気を見せてみ逃げるなら今のうちだぞなめんなよ俺の番ね見てろよとっておきこれじゃ俺の番だな死んだこいつはどんだけどん底の町なんだよここはまあ時期になれるさこんなのになれたかねえよほうほうこいつは珍しいあやはりこれは俺の図鑑には登録されていない種類だ登録登録学名は何にするかコウモリ男とかでも悪くないが<笑>おい何してんだあ,ああすまんこの辺でなかなか見ない輩だったからなつい夢中になっちまったよおっさん何者だ俺はドクター森笠スジモン博士と呼ばれてるスジモン博士なんだそりゃ<笑>気にななるかなら近くに俺の研究施設があるそこで話そう貴重なスジモンのデータ入手に協力してくれた礼にお茶菓子でも振る舞わせてもらおうお茶菓子だってよ行ってみようぜだけどよこの博士めちゃくちゃ怪しいぜ食えるもんは食える時に食わねえとこの町では生きていけねえぞただより安いものはねえんだほら、行くぞちわかったよここが俺の事務所通称スジモンセンターだただの雑居ビルの一室じゃねえかさてスジモンについて聞きたいんだったな説明してやろうスジモンとはその筋のものという意味だ筋のもの筋もん筋もんあ、はあまあ要は危険な人間のことだな俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間を筋もんと呼んでるなんだか語呂もいいしなで。あんたなんでそのスジモンのデータを集めてんだそれはこの世界の平和のためだ平和この世界特にこの偉人町は危険な人間が山ほどいるチンピラから変質者まで山ほどなだが実際にどんな種類の危険な人間が何種類この世の中に存在するのか
お前らは答えられるかああそう言われると答えらんねえなだろう多くの人が危険な人間がどんなタイプの見た目で何種類いるか具体的に答えられないそしてそれがわからないがゆえに今も誰かが危険な人間に近寄り危険な目に遭っているんだだから俺は危険な人間がどんなやつで何種類いるか正確にデータとしてまとめ上げることで一般人が危険に巻き込まれる機会を減らしたいと思ってるなるほどなおっさんうさんくさい割にはいいこと考えてんじゃねえかだがなんでそんなことを始めたんだまあ過去にいろいろあってな俺はとにかく平和な世の中を作りたいんだよその気持ちに嘘はねデータの収集はどれくらい進んでるんだそれがなデータを収集するために危険人物に近づくと俺が喧嘩に巻き込まれてしまうという最大の問題があってななかなか進んでいないんだまあそりゃそうだな、はあ、困ったぜどこかにすぐに危険に巻き込まれそうでなおかつ巻き込まれてもまあ大丈夫そうな屈強で気さくなやつがいればいいんだがうーんそういうやつが見つかるといいなじゃあ俺らはこれでおいちょっと待ってくれなんだまさか俺たちに筋ジモンのデータを集めろとか言うんじゃ勘がいいやつは嫌いじゃないぜ別に無理に戦えとは言わない戦うことになってしまった時に情報を登録してくれるだけでいいんだどうせお前らみたいな練習は何も意識しなくても悪いやつらと頻繁に戦ってるんだろうならついでに協力してくれても罰は当たらないんじゃねえかとは言ってもな頼むスジモン図鑑の完成が一般の人たちの平和につながる完成の暁にはお礼も出させてもらうどうだお願いできねえかお礼だってよやってやるよ一番俺に押し付けるなよダグ分かったよ確かに誰かのためになるってんならこっちに損はなさそうだしなありがとう恩に切るよろしく頼むぞ春日さんで登録ってのはどうやってやりゃいいんだああ簡単だよまずは俺の作ったアプリを入れてやろうさてあとはスジモンの登録の仕方だが百聞は一見にしかずとも言うし実践で試してみるかああ出てこいやなんだこいつら登録の仕方を教えるために俺が用意した助手たちださあどの色がいい赤か青か緑かおおよくわからねえがそうだなじゃあ青で青だなわかったよしお前らは青のサポートに回れさてじゃあ登録の仕方を教えるかえもしかしてこいつらと戦えってのかそうだそのアプリは敵を倒すと自動的に登録されるようになっているこいつらを倒して図鑑に登録してみせろむちゃくちゃだなさあ行け登録の仕方を体に叩き込んでやるんだ死にてえ上がってこいビッグぜほらどいしてみろ俺の番ねやってみろ俺の番だなめんなよ
見事だ。お前らを選んだ俺の目に狂いはなかった。その実力ならきっと危険人物を山ほど登録できるはずだ。そいつはどう思う？で、これで登録されるのか。まあ、ほら、アプリを開いてみてみろ。こんな感じでいろいろな筋紋を倒してデータを集めてくれ集めた数により報酬は用意させてもらうある程度集まったらこちらからメールするから報酬を取りに来てくれなんだか面倒なことに巻き込まれちまったな報酬ももらえるみた
開けてみるかやったぜ鍵がねえな。
さん終了時間過ぎてるけどうんさっさと清掃して売り上げの生産よろしくねはいフロントお湯の出が悪いお客さん変わるたびに風呂のお湯入れ替えないで使ってよえ汚い入浴剤とかでごまかしてようん洗面台の奥にあるやつはいランドでございますなんだナロハちゃんうんああそう休むってことで、君確か先々週も生理だったよねそんなに休まれちゃ困るんだよ一度病院行って検査を受けてお薬でももらってくれば生理不順なのか何なのか知らないけどそんなに休んでたらおやじさんの施設で払えなくなっちゃうんじゃないのえ早く死んでくれれば楽なんだろうけどまだまだ生きてそうなんでしょうん泣いてんのやめてようちは人生相談所じゃないんだからさはいじゃあまたあ体調良くなったらすぐ出勤してよはいじゃあああったくやってらんないね最近の子ははいはい求人の方はねお待たせしましたねダメだバリが俺ここじゃ働けねえわ同感だな胸くそ悪すぎるお前もそうだろはあ、んなんだあんたら喧嘩売るためにやってきたのかえハロワの親父からは何とか雇ってもらえないかって言われてたんだな何でもやる根性のある連中だからってさあのおっさんが何でもやるって言ったってこっちにも選ぶ権利はあるまああの神戸って所長には申し訳ないがやめとこう世の中他にも仕事はたくさんある行こうぜ春日おい一番何やってんだ早く行こうぜうん<笑>さっきの電話聞いてただろう俺もいろんな風俗店にガサで入ったり、客として通ったりしてきたが、こいつはクズ中のクズだ。な、なんだ暴力かケツ持ちを追うぞケツ持ちうちのケツ持ちは清流会だ泣く子も黙る横浜は清流会だそれでもいいのかここは清流会の島だったか。厄介なことになりそうだな。おい春日さっさとずらがるぞおいな,なんだお前本当に勢力か呼ぶぞそれでもいいの働かせてくださいや店長あな何言ってんだお前見た感じ店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょうこう見えても俺16年くらいこの業界にいたんでね何でもやりますよなんなら町でキャストのスカウトもやりますどうでしょうとは言っても他の方たちが
おおおなあ嗯。那，喂。Eu...
なあ No, no.
おい来たなめんなよ見てろよやってみろ待っておきよいしょよし行くぞやってやるぞもうやる気だよやるぞやるぞそこでねどうするかねだからもういいよやんのかあれ見てみろ菜の葉だよし早速問い詰めようぜバーカ素直に恨みきを認めるわけねえだろう問い詰めんのはこっちが証拠をつかんでからだここは元刑事の言うことを聞いとこうぜはいはいすみませんただいま満席でしていや待ち合わせなもんでね菜の葉の前に座ったなあの男裏引き相手なのかうん二人の会話が聞ければ証言が取れるかもしれねえな証言ったってこっからじゃ何にも聞こえねえぞ春日スマホ持ってるな俺に電話かけろ分かったすみませんただいま満席でして悪いが便所だけ貸してくれねえかクソ漏れそうだよないいだろうはいどうぞすみませんわざわざ来ていただいて。大丈夫ですか随分と疲れたお顔で最近体の調子が早速ですがまずはお金の件を今金って言ったぞあの男が裏引き相手で間違いねえ待て受け渡しの瞬間を抑えてからだもしも10日後に結婚しますでもやっぱりまさかお父さんにと言ったのはあなたですよ今さらいえお願いしますでもそんなにそうですねやっぱりわかるでしょうでも完璧にでも父もえ<笑>大丈夫ですねえあ,あはいすべてがお父さんもあなたもなれますから父に会うことはそれはできませんその方がいい父をお願いしますわかりましたさあもう行きなさいなんで女が金を払ったんだしかも200万って尋常な額じゃねえぞ菜の葉さんは何か事件に巻き込まれてるんじゃ事件ってどんな詳しいことは本人に聞いてみるしかねえ
つらなあ悪いおいおっさん謝って済んだら警察はいらねえよなどうすんだよこいつ骨折れちゃってるぞなわけねえだろすまねえが俺たちは急いでんだ時間がねえなら金で解決するしかねえよな治療費として10万ほどもらおうか付き合ってらんねえよじゃあな待てやがら進めてやるやってやるぜおい来たしてみろ社会福祉法人おそらく介護施設だろうな随分と風情のある建物だけどこいつは確か明治時代に建てられた旧財閥系の銀行の建物だ何十年も前に広域財団が買収したと聞いてはいたがな日だまりの城か気品漂ういかにも高級そうな施設だな確か彼女は親父さんの介護費用を稼ぐためにソープで働いてるって言ってたよなうんってことは親父さんが入所してるのはここかもしれんじゃあさっき社店で会ってた男はここの職員かなんだとそりゃ何の事件もねえよ彼女はただ親父の施設料を払っただけだどんなに高級な施設だからって200万も現金で支払うか施設の中で渡すならまだわかるが喫茶店だぞまあそう言われりゃそうだが喫茶店の会話覚えてるか彼女はあの男に親父に会わせてほしいと頼んだがあいつはそれを拒んでた受付窓口でございますあのこちらに菜の葉さんのお父さんが入居してますよね菜の葉さんああ向こうだ菜の葉さんのことですねお父様はこちらにご入居ですが何か俺らその向こうだ菜の葉さんの職場のもんなんだけど中に入れてくれねえかいすみませんが面会は親族のみとなっておりますああ普通はそうだろうないや面会ってわけじゃねえんだ
実は俺も自分の親父のことで介護施設を探しててよナノハさんからここが素晴らしいって聞いたんで見学したいなと思ってね申し訳ございません当施設では入居契約が完了するまでは内部に立ち入ることができませんえ内部の様子はホームページにてご確認いただけますのでそちらをご覧になってください質問もホームページからお受けしていますので見学さえできねえなんていくらなんでもおかしいだろう